തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാമെന്നാണ് ആന ഉടമസ്ഥ സംഘത്തിൻ്റെ വാദം ആന ജീവനെടുത്താൽ ആര് സമാധാനം പറയും പൊലിഞ്ഞു പോയ ജീവനുകൾ പൂർണ്ണമായ നഷ്ടമാണ് മനുഷ്യജീവൻ അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിനിമ ഡയലോഗുകൾ പറയാം എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു നിയമസാധുതയും അതിനില്ല ഈ പുറ്റിങ്കൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കുറ്റം വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എന്നൊരു മട്ടിലാണ് അവിടെ ഈ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് ജീവനാണ് അവിടെ പൊലിഞ്ഞത് ആ പോയ ആളുകൾക്ക് പോയി എന്നല്ലാതെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പരിഹാരമാണ് അതിന് പ്രതിവിധി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ കുത്തിക്കൊന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള വിലാപം നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടു അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക നാളെ ഒരാളുടെ ജീവൻ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക ഇവർ പറയുന്നത് ഇൻഷുർ ചെയ്തു എന്നാണ് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരം കോമ്പൻസേഷൻ ആനയ്ക്ക് മതപ്പാടില്ലെന്നും ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളില്ലെന്നും കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്നാൽ ആന ഇടയില്ലെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പ് പറയാനാകുമോ അനുകൂല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ മതമിളകിയ ചരിത്രം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനുണ്ട് ആനകളുടെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ജനുവരി മാസം ഒരു സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയുണ്ടായി അതനുസരിച്ച് ആനയുടെ രക്തപരിശോധന മറ്റെല്ലാവിധ ശാരീരിക പരിശോധന ഇതെല്ലാം നടത്തിയ ശേഷം ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ അത് ആ പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ആനയുടെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ അത് നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ആന ഇറക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ പോയി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതേ ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ ഫിറ്റ്നസ് നൽകിയപ്പോഴാണ് ഈ ആന പലരെയും കൊന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പരിശോധന അതും പ്രഹസനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഒപ്പീനിയനുകൾ പോലും അതിൻ്റെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ മറവിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് പടക്കം പൊട്ടിയപ്പോൾ ഇടഞ്ഞോടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ആന ഒരാളെ ചവിട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് കാഴ്ചക്കുറവും പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു കൂട്ടാനകളെ ആക്രമിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് പ്രതികൂലാവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ജനസഞ്ചയം എത്തുന്നിടത്ത് എങ്ങനെ നേരിടാനാകും നിയമം അട്ടിമറിക്കാൻ ഓരോ തവണയും വനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം വിളിക്കുകയും വനമന്ത്രി യോഗം വിളിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സി പി ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് യോഗം വിളിപ്പിക്കുകയും തീരുമാനമെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് ടൂറിസത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തെച്ചിക്കോട്ടുകാർ രാമേന്ദ്രൻ എന്ന ആന തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്ന് കൃഷിമന്ത്രി സുനിൽകുമാർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കത്ത് കൊടുക്കുകയും ആ കത്തിനൊക്കെ വഴങ്ങിയായിരിക്കണം ജില്ലാ കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായ സമിതി ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പൂരപ്രേമികളും ആനസ്നേഹികളും മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് ശാരീരികാവശ്യതകളുള്ള ഈ ആനയ്ക്ക് ചികിത്സയും വിശ്രമവും ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാവണം